문제라는 제목입니다. 안녕하세요. 속이 갑갑한 20대 남자입니다. 만나기만 해도 어색해 죽을 것 같은 사람이 있어서 안녕하세요 도움을 요청합니다. 그 사람은 바로 제 남동생인데요. 아들 형한테 저녁 먹으라고 해. 엄마가 말해 싫어. 제 남동생은요. 저랑 9년째 말을 안 하고 있어요. 문제는, 네, 문제는 저 역시도 작은 동생을 피하게 된다는 건데 배가 고파도 동생이 먼저 밥을 먹고 있으면 꾹 참고 길에서 마주치면 몇 발짝 뒤에서 천천히 걸어가고 마주치면 너무 어색해. 야. 정말 딱한번큰맘 먹고 동생한테 말을 걸었어요. 어, 야, 야, 게임 한판 하자. 아, 진짜 귀찮게 하지 말라고. 이러다 보니 엄마가 이 부르 자식들아, 제발 입좀 열어. 근데 저도 입이 안 떨어져요. 어쩌면 좋죠? 대체 어디서부터 잘못된 걸까요? 안녕하세요 해서 저희 형제 좀 도와주세요 해주셨습니다. 저는 한두번 정도 이런 그쵸, 사연이 그쵸, 있었죠. 네. 네. 아니 멤버들끼리 상처를 받거나 뭐 기분이 안 좋거나 그럴 수 있잖아요. 네. 그러면 은 며칠 만에 이렇게 얘기를 다시 하게 돼요? 처음에는 어. 일주일에 한 번씩이나 이렇게 기간을 정해놓고 <웃음> 얘기를 하는 타임이 있었어요. 아, 서로 서로? 네. 어. 근데 이제는 스케줄하고 바쁘고 하니까 따로 이렇게 다 같이 뭐 얘기를 하거나 그렇게 하는 바로 바로 풀려고 하는 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 어떻게 보면 이렇게 자꾸 대화를 갖는 시간을 일부러 억지로라도 만들어내는 음. 게 어, 살아가는 데 가족끼리나 누구든 그러니까. 괜찮은 것 같아요. 무슨 일이 있었는지 고민해 주는 거 모셔보겠습니다. 자, 고민해 주는 거 나와주세요. 안 하고 있는 겁니까? 네, 지금 그녀제 말을 안 하고 있습니다. 네. 지금도 어색하실 거예요. 아마 동댕이 지금 어떠... 앞에 앉아 있으니까 어, 조금 그러니까. 이 상황 자체가 네. 지금 아니, 어때요 상황이 지금? 지금 일 때문에 떨어져 살고 있는데 네. 거의 멀쩡 상태이죠. 아니 어쩌다가 이렇게 말을 네. 안 하게 됐어요? 제가 고등학교 1학년 때 동생한테 장난을 심하게 친 적이 있는데 네. 그때 동생이 아마 버럭버럭 화내면서 네. 물건을 집어 던져 던져 대 가지고 네. 그때 한번 동생을 때렸었는데. 네. 그 이후로 완전 틀어져 버렸어요. 몇살 차이죠? 지금 두살 차이입니다. 아, 형이 생각하는 원인은 그거라고 보고 있는 거죠? 네. 같은 집 살면서는 <웃음> 서로 소통을 어떻게 뭐, 꼭 필요한 일 이런 건 어떻게 해요? 엄마가 불러 불거 약간 이런 문자만 보내고 지금은 그런 문자도 완전 끊긴 상태. 예를 들어 화장실 가고 싶어요. 네. 근데 안에서 안 나와. 그럼 계속 참아요? 네, 그냥 계속 기다리는. 와... 얘기도 안 하고? 야, 빨리 네. 좀 나와. 말도 못할 정도예요? 네. 뭐 휴지가 없더라도 음... 연락 안 해도 그냥 제가 샤워해도 음... 물기가 음... 남았는데 저 그냥 거실 나와서 수건을 그냥 집어가는 편이고. 음... 외출할 때? 부모님이 외식하자고 할 때는 동생이 나가면 5분 있다가 문, 닫, 문 닫히는 소리 들리고 야... 5분 있다가. 와... 그러고서 또 외식 장소에서 만나? 네. 그럼 외식 장소에서? 그럼 대화 하나도 안 하고 네. 그럼 아빠나 엄마가 왜 야, 너네 얘기 좀 해. 막 이런 거안 해요? 하긴 하는데 불편해가지고 어색하니까 네, 많이 어색해가지고 제가 자리를 피해요. 동생하고 관계를 풀려고 좀 노력은 해본 적은 있으십니까? 한 번은 먼저 다가가서 게임을 해보자 했었는데 네, 아까 대본에도 있더라고요. 그런 상황에서도 짜증을 내면서 저한테 욕을 하더라고요. 귀찮다고. 음. 아니, 남자들은 하자 그러면 에이, 동생 미안해 뭐 이런 것도 하고 그러지 않아요? 그런 거라 남자. 갑작스럽게 그렇게 해. 그런 거라. 그런 거라. 동생하고 한마디도 안 하면서 안녕하세요 어떻게 데려오고 나왔어요? 동생하고 쭉 살다가 네. 8개월 일하면서 8개월 떨어져 지내게 됐는데 음. 동생 번호를 몰랐는데 음. 어머, 번호를 몰랐다고? 네, 박가님이 어머니를 통해서 동생한테 연락을 해주신 것 같더라고요. 오늘 이제 그렇게 해서 나온 거라고요? 네. 아니 핸드폰 어... 번호를 모르면 안, 안 불편해요? 뭐 4년 전에 동생의 핸드폰을 바꾸면서 번호를 모르게 됐는데 아. 그뭐 딱히 일상생활에 지장이 없어가지고. 아, 근데 여기는 조금 그래도 좀 낙관적일 수 있다고 보는 게 형이 조금 그래도 잘 동생이랑 잘 관계를 하고 싶어서 지금 여기 고민을 낸 거잖아요. 네. 뭐 나중에 더 크면 문제가 가족 간에 문제가 커질까 봐 음. 아. 이 문제를 이제 좀 거리를 관계를 좀 좁혀야 되지 않을까 음. 생각해가지고. 형은 형이네. 네 뭐요? 네. 아, 아 저는 사실 지금 싸워서 안 보는 동생이 있어요. 음. 저는 친척 동생인데. 굉장히 사소한 일로 지금 거의 한 6년째 안 보고 있어요. 음. 근데 사실 저도 되게 풀고 싶은데 이게 쉽지가 않더라고요. 계기가 아, 없으니까. 계기가 없고 그 저는. 시간이 지나버리고 어색해요. 네, 근데 지금 이형 보니까 너무 그냥 멋있게 보이는 거예요. 나이가 우리 올해 <웃음> 26살이에요. 네, 그러니까 이제 26 이렇게 나이가 더 네. 들어가면서 음. 철도 들고 아 내가 이대로 불편하게 지내는 건 말이 안 된다고 생각이 들어가는 거지. 그러니까 어른이 돼가는 건데 
어쨌든 어떻게 하다 이지현이 된 건지 또 가족들과 부모님 만나고 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 왔습니다. 안녕하세요. 네, 왔습니다. 아니, 동생은 형을 이렇게 똑바로 보는데 형이 왜 이렇게 못 봐요? 너무 어색해가지고 제가 못 봐요. 아니, 동생도 고민이에요? 네, 고민이죠. 형, 하나밖에 없는 형제인데 말을 안 하고 있으니까. 오, 오, 오. 불편한 점도 많았을 거 아니에요? 형이 혼자 밥을 먹고 있으면 제가 눈치를 봐가지고 형이 밥을 다 먹으면 제가 이제 나와가지고 밥을 먹고 음. 집에 가다가 우연히 만나게 되면 제가 멀찍한치 떨어져서 천천히 걸어서 이제 집에 들어가거든요. 그럼 엄마는 아이고. 밥을 두번 차리는 경우네요, 그죠? 엄마가 회사 다니셔서 이제 각자 차려 먹어요, 이제. 아, 그건 아. 잘하는 거네? 그러면 <웃음> 동생이 누구 형하고 말을 하려고 노력을 해본 적은 있어요? 형은 그래도 한번 게임을 해보자고 이렇게 얘기를 했다고 하는데. 제가 먼저 다가간 적은 따로 없어요. 왜안 했어요, 왜? 아. 아무래도 계기가 없다 보니까 이제 다가갈 그 이유 뭐 아, 딱히 그래. 그런 게 없더라고요. 왜 짜증 냈다 그랬잖아요. 게임 하자는데 왜 짜증을 낸 거예요? 그때 일이 기억나요? 네. 그때가 이제 오후 막 이런 시간이 아니라 새벽 시간대였거든요. 아, 졸릴 때? 잠들 그럴 때? 자고 있었어? 뭐 피곤한데 새벽에 피곤한데 같이 게임 하자니까 제가 그러니까. 짜증을 냈거든요. 그, 배를 잘못 골랐네. 네. 그때 피곤하고 뭐, 막. 졸리고 이럴 때 중학교 2학년 건들고 음. 큰일 나거든요. 어쨌든 녹화 하기 전에 대기실에 카메라를 설치해 놨대요. 어, 대박. 아, 두분 대기실에? 두 분이 어, 뭐, 아, 만나는 순간부터 어, 여태까지 상황을 이렇게 그대로 찍어봤는데 한번 잠깐 좀 봐보세요. 어떤가? 네, 형, 아, 형이 먼저 도착했어요. 왔다, 왔다, 왔다. 아, 자, 따로 와서 대기실에서 만나서. 네. 아, 인사를 안 하네요. 네, 네, 네. 아, 인사를 안 해요. 안 됐죠. 야. 아우 어저께 말이 없어. 빨리 2 0 배. 야 저렇게 미동이 없어. 야잘 살았냐 이런 말 좋네. 이제. 저희 어머니 어디 뱃속에 앉아 있 어머니 금방 오신다고 해서 조금만 기다려 주세요. 네. 오, 정말 어색하네요. <웃음> 야, 공제가 이런다니. 아, 근데 군용을 말을 안 했으니. 아우, 어머니 속이 속이 아니겠다. 네. 저때 저때 어떤 생각했어요, 솔직히? 찰깍 소리 나면서 한 오, 동생일 수도 있겠다 이 생각했을 거 아니에요. 네. 딱 들어왔을 때뭐 별로 생각 안 들었어요. 아, 그냥 왔구나. 왔구나. 그냥 근데 왔구나. 지금 보니까 고개를 곧바로 돌리던데. 동생인 거 보면 바로 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 어색하니까. 네, 어색 동생은 왜저 구석에 앉은 거예요? 형을 봤을 거 아니에요? 어, 최대한 형한테 눈에 안 띄는 자리로 가려 했고 음. 어차피 둘이서 어색하니까 그냥 그치? 구석으로 가가지고 편하게 있으려고 그냥. 어색하니까 이쪽에서 가장 안 보이는 쪽에 앉은 건데 아니 근데 두 분의 이 고통은 사실은 고통이 아니에요. 이 부모님 고통은 그렇지. 그렇게 그렇지. 말이 안 되거든. 어, 내가 나 자식들이 9년 동안 말을 안 하고 있다고 하는 거 그렇죠. 이거는 부모님 가슴 찌거든요 지금 할수 있는 모든 그럼. 노력을 다 해서 최고의 불효를 하고 있는 거예요. 9년 동안. 그렇지. 너무 안 좋은 표정으로 계속 앉아 계시다. 어머니 만나볼게. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 마이크, 마이크 좀 대시고요. 어머니 많이 힘드셨죠? 아무리 뭐 노력을 해도 안 되니까. 벌써 이렇게 또 9년 흘른 것도 몰랐고요. 음. 그 동안에 또 너무 익숙해졌다는 게또 이제 그게 너무 문제였던 것 같고. 맞아. 이런 자리가 만들어진 게 오히려 고맙기도 하죠. 예. 옆에서 보기에 뭐가 제일 답답하세요? 음. 이렇게 한 집에 살고 또 살다 보면 서로 이렇게 위로해 줄 말도 있고 축하해 줄 일들도 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 쪽으로 너무 없으니까 엄마 입장에서는 그게 너무 이제 화가 날 정도로 속상했죠. 음. 예를 들어서 제 큰애가 어, 군대를 갔어요, 겨울에. 음. 한마디도 안 하는 거예요. 거기 가서도. 저는 엄마가 해줄 일이 있고 또 동생으로서 좀 형을 좀 위로 좀 해줬으면 좋겠는데 아무 표현을 안 하니까 그게 너무 속상했죠. 그때 솔직히 어떤 심정이었어? 그냥 형 건강하게 잘 지냈으면 좋겠다. 가끔. 아니면 어, 이왕 광고 말뚝 박았으면 좋겠다. <웃음> 어떤 <심정이었어? 웃음> 이제 또 따로 사니까 저는 솔직히 좋았다고 생각했거든요. 이제 음, 집에서 편하니까. 아유, 답답하셨 아니, 어머니가 볼때 진짜 마음고생이 심하셨을 텐데, 네. 뭐 풀어보려고 아유. 좀 노력을 하셨을 거 아니에요. 아유, 어떤 노력을 했죠. 해보셨어요? 많이 했죠. 유치한 방법도 써보고. 유치한 거 뭐요? 뭐, 
그럼 보는 데서 손잡아 봐라. 그게 진짜 그건 절대 안 돼요. 네. 아니면 좀 안아줘 봐라. 그렇게도 해보고 아. 또뭐 일부러 단톡방도 만들어 봐서 아. 제가 막 이제 사진 웃기게 제거 포샵 해가지고 올려놓고 <웃음> 좀 대화 좀 미끄러 보려고 아, 대화 좀 미끄러 보려고 너보면요 아. 형이 있거나 동생이 있으면 서로 한마디도 안 해요. 음. 아빠만 진짜 아빠 노력하시고 아, 아빠 아빠만 노력하죠. 엄마 아빠만. 포샵 사진 보고 아빠는 뭐, 뭐 이쁘다고 하거나 그냥 그런데 그러니까 얘네 이제 그러니까 두 분만 대화... 대화하고 방에는 아, 이 친구들 구경만 하는 거 아니에요? 그러니까. 일십이죠 그냥 일십이죠 그냥 아, 일십 일십 아 그렇죠 일십 여행 여행 같은 거안 가보셨어요 혹시? 아 여행도 일부러 제주도로 2박 3일 가봤거든요. 어, 예. 여행 여행. 예, 앞자그레 군대 갈 나이도 됐었고, 제도 어. 이제 군대 가서 고생을 하니까 일부러 제주도 여행을 2박 3일 갔는데 2박 3일 있는 동안에 둘이 한 마디도 안 하는 거예요. 아이고. 세상에 그래서. 뭐 사진을 엄마하고 찍을 때는 안고 찍고 뭐막 온갖 폼은 다 잡고 찍었는데 동생하고 한번 찍으라고 좀 그렇게 그렇게 애원을 하고 사정을 하는데도 찍었어요? 한방 억지로 찍었어요 억지로 어, 한방이 세 분이 같이? 아니었지 둘이! 아, 이게 아, 뭐야? 세, 세 분이 같이? 아니었지 둘이! 둘이. 아, 이게 뭐야? 아, 이게 뭐야? 이게 뭐야? 이게 뭐야? 이게 뭐야? 이게 뭐야? 야 니네 짱이다! 아, 아, 아 이거 무슨 컨셉 사진이에요? 아, 자, 뒤에 형은, 어? 뒤에 형은 거의 갖다 넣은 것 같아, 그냥, CG로. 아니, 잠깐만. 저, 이때 상황을 동생이 한번 얘기해 줘봐요. 어, 엄마가 둘이 같이 사진 찍으라 해서 제가 앞에 서고 형이 뒤로 간것 같아요. 아니에요, 그거 아니에요. 그거 아니야, 어머니. 둘이 이거. 나란히 서라고 한 건데. 나란히 섰네, 일자로. 예, 네, 아니. 둘이 좀한 번도 없으니까 사진이라도 좀 남겨보자. 그랬더니. 와. 하나는 아마 폼을 잡았던 것 같은데 얘가 이제 딴데 가려가는 거 제가 억지로 잡아놓고 사정에서 한번 찍었던 것 같아요. 아, 야, 형은, 그, 형은 미리 서 있고 약간 했다. 동생은 뒤에서 막 밀어갖고 뛰어오고 그러네, 있어. 표정이 갑자기, 그렇네, 표정이 갑자기 그렇네. 갑자기 쓰라는 거야. 야, 일부러 찍어라도 이렇게 못 찍었다. 아, 어머님이 저렇게 마음 고생하시는 거 알고 있었죠? 잘 알고 있었죠. 안 그래도 작년에 어머니가 예. 큰병 얻으셨었는데 예. 그때 급하게 동생한테 연락이 필요했었는데 어. 그때 아마 휴, 군인이었어 가지고 전달이 되긴 됐는데 답장이 네. 그냥 자음으로 음. 이용이 와 가지고 어머니가 그렇게 아프신 상황에서도 이렇게 저희가 그런 모습을 보여주니까 음. 아무래도 많이 죄송스러웠죠. 아, 서럽게 느껴지고. 네. 어머니 그때 정말 많이 속상하셨었겠어요. 둘이 이제 병원을 왔는데 그 상황에서도 대면대면 한 거예요. 이제 좀 서럽고 많이 슬펐고 사실 그래서 제가 어, 차라리 이게 죽을 병이면 내가 네 이제 사이좋게 지내는 모습 보는 게내 소원이다 그렇게 유언을 남기고 싶을 정도로 진짜 음. 속상했죠 음. 동생 지금 얘기를 들어보고 어머니에게 들어보니까 어, 어떤 마음이 들어요? 정말 죄송하죠 안 그래도 형제인데 아프신데 계속 말도 안 하고 있고 그때 동생 아, 나 이렇게 하면 안 되겠다 어떤 그런 게안 서요? 결심이? 그 결심도 그 당시 뿐이지 또 시간이 지나면 또안 돼요? 네안 되도록 솔직히 형한테 말 못한 불만 같은 게 있으면 얘기해 줄수 있어요? 큰 불만 있는 건 아니고 이제 부모님이 이제 출근하시면 맞벌이라서 전 형은 늦게 일어나서 저한테 다 시켜요 형은 뭐 시키고 전뭐 해라 근데 저 형하고 얘기를 안 하니까 그거를 형한테 전달을 못 하거든요 그래서 항상 저 혼자 다 하게 됐어요 그러면 은 형은 가끔 집에 있을 때 동생이 저렇게 하는 거 보면서 어 이럴 땐말안 했던 게 되게 도움이 된다 <웃음> 이런 생각을 좀 했어요 아, 근데 안, 아예 안한거 아니에요 저도 하긴 하는데 동생이 워낙 좀 깔끔하고 부지런해서 그러니까 또 놔두면 할 텐데 동생 해버리는 거죠? 그리고 네. 약간, 약간 이런 게 있어요 그러니까 엄마 아빠도 아마 그랬을 거예요 동생을 더 시켰을 거예요 장남이기 때문에 그런 거 있으시죠 어머니? 아무래도 얘 시키는 게더 편하기도 하고 그러니까요 네. 그게 제가 저도, 잘하니까. 저도 둘째 네. 아는데 저도 그게 되게 불만이었어요, 어릴 때. 왜냐면 모든 일을 나만 시키는 거예요. 음. 은연 중에 그런 것들이 음. 있어서 습관화되는 게 있거든요. 어? 그러면 은연 중에 너보다는 형을 먼저 챙기는 부모님 모습에 좀 서운했던 것도 많았니? 네, 좀 서운했던 거 많았어요. 있어요. 그게 그렇지. 어쩔 수 없어요. 네. 구체적으로 서운했던 그러니까 게. 그러니까 말 나온 김에 해봐. 해봐요. 어. 그 엄마도 해. 알아야 돼요. 그럼. 음. 이제 보통 생일이 저랑 형이랑 차이가 별로 안 나거든요. 음. 몇월 며칠, 몇월 며칠? 제가 양력으로 10월 9일이고 형이 12일이거든요. 아, 어, 3일 차이야? 어. 그래가지고 이제 보통 생일을 같이 하게 되면 제 때를 넘어가고 이제 형때 같이 하거든요. 아, 이걸로? 아, 아, 야, 이게 죄송한 게 아닌데. 땡기긴 땡겨. 땡기면 땡겼지, 진짜. 아, 10월 9일은 또 한글날이잖아. 
그 아, 얘가 지금 오해하고 있는 음. 것 같은데요. 네, 어떤 오해? 아, 왜냐면요. 어릴 때는 당연히 따로 차려, 따로 했는데요. 이 케이크를 3일새 두 개를 살려니까 네. 안 먹게 되더라고요. 그럼, 그러다 보니까 이제 얘한테 동의를 받고 이제 요번에는 형하고 다음에 니네 생일 때 하자. 이런 식으로 저는 하는 아, 그러면 근데... 퐁당퐁당 해가지고 음. 동생, 맞아요? 아, 기억이 잘안 나요. <웃음> 어, 형은요? 형은 어떻게 이렇게 생일에 대해서? 진짜, 예. 생일에 대해서요? 예. 저도 잘 기억이 안 나요, 어릴 때는. 형은 동생한테 더 잘해줘도 서운했던 게 별로 없죠. 네. 그러니까 동생들은 그런 게 있는 거예요. 동생이 어떻게 지내는지는 알, 궁금하긴 하죠? 네, 별로 뭐... 아니, 그냥 속인 말. 아니, 진짜 왜안 궁금해. 아니, 그럴 수 있지. 민망했다 생각하지 말고. 익숙해서 네. 그럴 수도 있어. 아니, 솔직하게 진짜 없는 것 같아요. 한 번도? 네. 그러면 아니, 동생은 지금 무슨 일이에요? 저 지금 놀이공원에서 일하고 있어요. 음. 처음 들어요? 아니요, 부모님한테 들었습니다. 아니, 저 뭐야, 여자친구가 있는 건 알아요? 아니요, 어, 없는데 음. 없을 있어요? 거예요. 있어요? 있어요? 여자친구? 어, 네, 있어요. 예! 어, 네, 있어요. 예! 어, 네, 있어요. 예! 엄마, 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 동생은 그러면 형한테 뭐 궁금한 거 없어요? 궁금한 거요? 네. 형이 엄마한테 들었는데 서울에서 매니저 하고 있다고 들었거든요. 오 네, 네, 매니저를 하면 아무래도 이제 음악 방송 이런 데 돌아다니면은 네. <웃음> 많은 그 아이돌 그룹들 만나잖아요 아마. 네, 너 그... 여자친구 생기지 얼마 안 됐다면서. <웃음> 집중을 하래. 아 남자 아이돌 막 춤추고 막아 군무 그런 거 아니 근데 진짜 매니저예요? 네 지금 오프리티 랩스타일 나왔던 케이시 담당하고 있습니다 아, 아 근데 왜나지 깨들 거라 이런 거 궁금해하는 거 몰랐죠? 전혀 몰랐죠 왜냐면 연예계 소식을 그러네. 얼마나 듣고 싶겠어요 궁금하고 근데 형이 매니저를 하는데 전혀 모르고 형이랑 말은 안 하고 있고 이거 진짜 궁금한데 야이 궁금하고 저... 직접 한번 봐봐 어? 그리고 동생 어, 이렇게까지 남자 아이돌 좋아하는 줄 몰랐죠? <웃음> 아이고, 근데 네, 이제 궁금할 필요 없을 것 같아요. 아, 왜? 네, 레드벨벳 네, 가지고. 아, 아 레드벨벳이 궁금했었어요? 네. 그 제가 딱 사연 읽고 이제 형이 미끄럼틀 타고 이렇게 내려오는데 그때 저는 동생 표정을 봤어요. 나도 봤어. 이렇게 미끄럼틀 타고 내려는데 엄마 이렇게 쳐다보면서 이렇게 되게 크게 웃더라고요. 어, 어, 어. 살짝 웃는 게 아니라 굉장히 크게 웃더라고요. 고내주고 아, 나와주세요. 그래서 오늘 아 왠지 네. 어, 오히려 형 이상으로 동생도 형하고 맞아요. 관계를 음. 회복하고 싶은 제가 마음이 어떻게 보면 보면 형보다 들어. 제가 그때 어떻게 보면 형보다 동생이 더 원하는 느낌이 든다는 마음도 드는데 음. 그래. 사실 얼마 전에 이런 형제가 어. 대화를 안 해서 어머님이 나오신 적이 있어요. 근데 제가 얼마 전에 통화를 했는데 사이가 좋아져서 어머님이 정말 좋아하셨어요. 어, 오늘 그 형제 중에 동생이 방청을 왔습니다. 어? 동생이 방청을 왔습니다. 어? 어디 안녕하세요. 어디 어디 어디. 그래, 웃고 어디. 있잖아요 저 끝에. 아, 얼굴 그래, 좀 그래. 맞추고서. 아, 좀. 경기도 성남에 사는 23살 권용주라고 합니다. 네 반갑습니다. 책에는 장성한 두 아들이 있는데요. 다큰 녀석들이 서로 단 한마디도 말을 안 해요. 우리도 이제 나이가 좀 찼으니까 이제 엄마 아빠한테 마음고생 시키지 말고 같이 효도하면서 살자. 아 우리 더 터내 동생. 요즘 형이랑 어떻게 지내요? 딱히 그렇게 말은 안 하는데 네. 그냥 어색하진 않게 좋게 지내고 있어요. 밥 같이 먹어요? 네, 밥 같이 먹어요. 네. 일단 어머님이 너무 좋아하시죠? 네, 엄마, 아빠도 이제 올라오시면 네. 같이 밥 먹고 좋아하시죠. 음... 여기 형제한테 해주고 싶은 말이 혹시 있어요? 나와서 고민 해결해 보니까 네. 이렇게 어색한 사이였던 시간도 너무 아깝고 그럼, 시간도 되돌리고 싶고 네. 이렇게 화해하고 이제 부모님들 좋아하고 이제 그런 표정 보면 진짜 이런 시간 자체가 너무 아까워서 빨리 화해를 하는 게 좋아요. 처음이 것 같아요. 힘들지 않았어요, 근데? 네, 처음이 좀 힘들고 예. 그냥 조금씩 하다 보면 이제 좀 괜찮아져서 그럼. 좋은 게더 많은 것 같아요. 왜냐하면 가족이고 형제거든요. 쉬워요. 음. 근데 옆에 분은 누구예요? 쉬워요. 음. 근데 옆에 분은 누구예요? 여자친구. 아. 예. 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 아, 그, 왜그 뒤로 숨어 안 숨어져요? 왜 아. 숨으실라 아. 그래요? 당당하게 여자친구 그래, 커플 트레이닝 뭐 입고 왔구나 그래요 그래. 그래. 그래요 나와서 고마워요 바쁠 텐데 예. 
아들들이 어떻게 변했으면 좋겠어요, 어머니? 제가 볼 때는 우리 큰애는 아까 지금 뭐 관심 없다고 하는데 궁금한 거저 통해서 물어보거든요. 아, 그래요? 누가 먼저 이렇게 해서 조금만 서로 양보를 하면 잘될것 같아요. 아까 저분 말대로 불편하지만 않으면 서로 어색하지만 않았으면 좋겠어요. 그죠, 그죠, 네. 그거지. 네. 어머님께서 어렸을 때 형제들 사진은 몇장 가지고. 어, 그래요. 어릴 때는 그래. 사실은 너무 너무 좋게 지냈을 거예요. 좀 볼게요. 무살 잼 뭐. 아유, 아유 저봐 저렇게 아유. 다정하게. 아유, 어? 이뻤다. 그 문제의 케이크 저기 있구나. 어? 저거 10월 12일 케이크 저거. 10월 9일인가. 예. 네. 아유. 아유. 예 예. 어깨 동무하고 이렇게 뭐. 아유야. 이 사진이 지금 뚝뚝 떨어져 찍은 거 아니에요 지금. 어? 그대로 유채꽃인데. 이게 뭐냐고. 이게 뭐냐고. 이게 뭐냐고. 이게 뭐냐. 이렇게 떨어졌냐고. 어? 형 사진 보는 거 어때요? 막 저때 돌아가고 싶지 않아요? 솔직히? 기회가 되면 저때로 다시 돌아가고 싶어요. 그죠 너무 음... 웃는 거 봐요. 사진마다 웃고 있잖아요. 기회가 됐어요 오늘? 사진마다. 근데 형 어때요? 돌아가고 싶지 않아요? 네, 돌아가고 싶죠 기회가 되면. 그죠 음. 아, 표현, 표현을 좀잘좀 좀 해봐요. 저... 아까도 그리운 적이 있다는 거 없다고 한 번도 궁금하지 않았다. 엄마 다 물어봤다며요. 사실 궁금했습니다. 말을 이렇게 냉정하고 정, 땜, 정 떨어지게 말을 해요. <웃음> 나, 나 뭐라고 하죠 뭐. 나, 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 좀 나와봐요 한번. 나와봐요. 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 나와봐. 네. 형 이러면 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 
저기 이거 진짜 와. 아 지금 스킨 와 근데 진짜 되게 와 진짜 해요? 응. 해요? 와 이거 그러니까 이 마이크에다 대고 네. 스티커폰으로 아 원래 제 스타일대로 할게요 응 근데 그러니까 그... 스티커폰으로 <웃음> 아 이거 진짜 아, 동생이 욕 결혼 끊었으면 좋겠다 네 여보세요 네 여보세요 여보세요 네 성민이 핸드폰 아니, 아닌가요? 네 맞는데 어디실까요? 성민이냐? 네 어디시죠? 어 청모 형인데 어? 아형 번호 이거 형 아니잖아요 근데 형이 번호 뭐야? 어 번호가 너무 잘 들었는데? 어야아 이거 내 번호야 바뀐 거야 잘 살고 있니? 아, 아. 그럼 잘 살고 있지 야 근데 안 어색하게 전화 받아줘서 고맙다 뭘 어색해 어 그래? 너랑 연락 안 한지 한몇 년이 지나고 어색해서 사실 너 형이 너한테 전화를 하고 싶었었거든 근데 못하게 했더라고 <웃음> 아 나야 뭐형 많이 방송 이런 거 보니까 어. 나도 뭐 형한테 따로 말은 못해도 어. 엄청 챙겨보지 사실은 형 이번 새벽 길막 노래 이런 것도 어. 그래 성민아 시간이 많이 지났으니까 형이랑 밥 한번 먹고 형한테 좀 버릇없게 하지 말고 어? 컸다고 응? 알겠습니다 그래 <웃음> 음, 다음 주에 어, 주중에는 뭐 다음 주에라도 꼭 보자 자, 음, 잠깐만 어. 여보세요? 네? 여보세요? 아예 안녕하세요 저 개그맨 신동엽이에요 아, 아 예? 네 아, 네, 안녕하세요. 예, 예, 우리 KCM이 지금 여기서 같이 방송하다가, 네. 어, 네네. 다른 우리 안녕하세요 에서 한번 아, 연락해보라고 한 거예요. 아, 네, 예. 아유, 감사합니다. 창모 형이 되게 네. 많이 사랑하고 생각하고 있었다라는 거꼭 <웃음> 알아주길 바래요 아, 예, 그럼요. 아, 당연하죠. 알겠습니다. 감사합니다. 그리고 지금 여자친구 있어요, 혹시? 네. 결혼했어요. 음, 저 얘가. <웃음> 그래. 이영자 씨가 잠깐 바꿔드려요. 예, 감사합니다. <웃음> 예. 아니요, 너무 오래 걸렸어요. 너무 오래 걸렸어요. 이런 얘기가 아니라 연락 못 하잖아요. 어, 형, 형 이럴 줄 알았는데. 아. 그러니까, 이게 실제로 상대방은 그러니까. 그런 마음이 그럼. 없는 경우가 많다니까요. 아, 근데, 진짜, 아, 감사합니다. 제가 음. 진짜 더 감사해요. 음. 아, 음. 아이고, 아이고. 흥피력이, 예, 예, 뭐라고 왔어요? 아니, 진짜. 톡에 이런 영상 보낸 친구들은 네. 만나지 마세요. 네. 아이, 털어! 자, 아, 우리 마지막으로 동생에게. 마음속에 있는 말 한마디 하세요. 형으로서 많이 못 챙겨줘서 일단 너무 미안하고 오 맛있는 것도 많이 챙겨주고 싶고 아 형제끼리 둘이서 한번 술자리 한 번쯤은 가져보고 싶습니다. 아 그래 알겠습니다. 아, 케이씨? 네 고민 해결하고 가는 거야? 제 고민을 해결한 것 같아서 <웃음> 되게 감사하고 저는 동생한테 진짜 하고 싶은 얘기가 사실 형으로서 이게 쉽지 않은 결정이거든요, 진짜로. 동생도 이 쉬운 결정이 아니라는 걸 알고 친해지는 형제가 됐으면 좋겠습니다. 네. 네. 감사합니다. 네. 네, 저도 고민이 아니라고 생각해요. 저는 무뚝뚝하시지만 이렇게 신청을 하셨고 내려오실 때 저도 동생분 표정을 봤는데 밝게 웃으시는 거 보고 아, 이 고민은 해결되겠다고 라 처음부터 생각을 했었거든요. 시작이 반이라는 말이 있듯이 이미 지금 그런 관계가 좋아지는 게 시작된 것 같아서 저는 고민이 아니라고 생각을 합니다. 이 사연을 조금이라도 궁금하신다면 버튼을 눌러주세요. 됐습니다. 형한테 한마디 하세요. 음, 형, 어, 지금까지 까불었던 거 많이 미안하고. 그래, 너 많이 까불었어, 보니까. <웃음> 다른 형제들처럼 친하게 지내고 싶고. 뭐 진짜 기회가 된다면 같이 술자리 같이 하는 것도 좋을 것 같아. 뭐 앞으로 친하게 지냈으면 좋겠어. 아 <웃음> 자, 어머니한테 한마디 하세요, 어머니한테. 어, 일단 많이 속상하게 한거 너무 미안하고 앞으로 더 연락도 자주 하고 그렇게 할게. 응. 엄마 사랑해. 경연적으로 <웃음> 잘해봤지? 이렇게까지, 이렇게까지. 어렸을 땐그말 하는 게 되게 쑥스럽고 그럼. 그렇지만 크면 할줄 알아야 돼. 이게 돼요. 어려우면 이렇게 하자. 하나, 부모님한테. 둘, 셋. 엄마 사랑해요. 자, 셋. 엄마 사랑해요. 자, 오케이. 네. 
궁금합니다. 저, 아, 조용한 형제 보여주세요. 어, 백전 넘어갔나요? 좀 많이 나오고 했는데. 어, 넘어갔어요. 백이 좀. 